朋友们，大家好，我是小峰。刚刚去买了这个月饼啊，因为现在不是快到八月十五嘛，呃，等会又跟炮哥去个朋友，我们去乡下啊。呃，因为这个朋友的话，每次来我们这边都会给我们带了很多礼物，所以说呢，这次就跟炮哥买礼物过去，就当回谢一下哦。现在在这里等炮哥。哎，炮哥，好了没有？哎，嫂子去哪里了？他不去啦。怎么不去啊？一起去嘛。不了，不去，又吵架你们了，三天两头吵架。我们去可以啦，哎，去哪里？哪里要跟着一起去？哦，你你也买了月饼啊？哎呀，中秋节都是这样子啊。不是，反、啊、正我们现在去开车吧。小万，哎，炮哥，中秋节了嘛，是吧？哦，对对，你这样提醒我了。我去你未来的丈母娘那里去送送礼。啊，这个我我。好像没有想过这个事情，不是吧？这个问题你都没想到啊！你想不想结婚了？都关键是小萌也不回来，那我我关一个想没有用啊，是不是，包哥？你可以跟他说一下嘛，叫他回来一下嘛，不可能这么忙嘛，中秋节都没假吗？可能是越是过节，可能就越忙的时候。哎，小勇就去了那个小七他们家都去了好几次了。哦，你这样说也是，像。像那个小勇是吧？是啊，我都听他说他中秋节又去他们家的，又去小七家。开玩笑，你以为呀？想讨老婆就要勤快点去哦。哎，好羡慕小勇啊，真的。丈母娘看上了，估计都要好几层了。<笑>那你这样说，确实是，小勇去小七那里也是去了两三次的，对。是啊，这是是最好的机会，又是中秋节，又是国庆节，是不是？哦，那你这样说的话，估计他跟小七，哦，见了父母的话，差不多也要往结婚这方面去发展了。羡慕了吧？所以说你跟你女朋友商量一下，你说要去他们家去看看。你们之前没去过吗？之前没去过。没去过。对。那你这样说说的，我真的好像跟他谈恋爱，真的有点，因为哪天不合适，就那个了，是吧？如果是见了父母的话，我觉得我心里面还比较踏实一点，是吧？你可以跟他商量商量嘛。你说这个中秋节也是团圆的，是不是？你父母在家里面都回来看一下，估计说说说他就心动了，是不是？其实我有这个想法，我说如果是他中秋回来的话，对不对？然后呢，就一起去去他们家里面去坐一下嘛。就是啊，嗯，去看一下他父母、啊，是不是？是啊，而且我父母这边也可以带他过去看一下嘛。是啊，就这个中秋节，是吧？嗯，中秋节本来是个团圆的意思，嗯，最好的机会。哎呀，我感觉好像。是不是我女朋友在考验我？我感觉好像我做男朋友还是不够合格，不够优秀。如果是合格优秀的话，估计早就带我去见他父母了。他回来你也可以主动去嘛，估计到时候他感动了，可能出来都不一定。哎，炮哥，你这个倒提醒我了。那他如果不带我去，就我一个人去的话，那我怕到时候也不好是吧？也不好。等一下，不认识以为是干嘛的？对啊。那好尴尬啊！好尴尬，就是真的。哎呀，妈、哎、有点难搞了我，你这个样子。你看，看到小勇这样子甜甜蜜蜜的，是吧？是吧？那像我这样子跟小萌谈恋爱，他在广东，我在家里面，就是谈个恋爱就像牛郎织女一样那种感觉，一年见一次，呃，有点这个相思病啊，太严重了。到时过年嘛，反正也很快要过年了。到时肯定过年会回来，到时再去也可以的。不知道哦，不知道过年能不能看到他父母啊？是吧？这个电话机会经常打的，但是也要经常见面嘛。这个感情是要经常见面。你就要主动一点啦、啊，多去一下下面啊，是不是？农民才觉得你有这一份心，是不是？是的，炮哥，应该那个地方差不多到了吧？差不多，开了那么久的车。就在这一路了，好像从那个路口那边开过去。我看到那个路标了，你开进去就行了